హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ బై శ్రావణ్ వాటం వీడు ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం డిప్లొమా రిలేటెడ్ దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుందాం అంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎంఎక్స్ కాస్ట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ ఫామ్లో ఉండేటువంటి ఇంటిగ్రల్స్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఎస్ఏ టైప్కి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టైప్ సమ్స్లో వెన్ ఇప్పుడు సైన్ పవర్ ఎం సైన్ పవర్ ఎన్ కాస్ట్ పవర్ ఎన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎంఎన్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ చేస్తాం సైన్ పవర్లో ఉండేది ఎం కాస్ట్ పవర్లో ఉండేది ఎన్ సో ఎం ఎన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అయ్యి అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ అయ్యి సైన్ పవర్లో కానీ ఆడు ఉంటే మనం కాస్ ఎక్స్ని టీ అనుకుంటాం సైన్ పవర్లో ఆడు ఉంటే సైన్ పవర్ ఆడా కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ అదే కాస్ పవర్లో కానీ ఆడు ఉంటే సైన్ ఎక్స్ అని టీ అనుకొని ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తాం కాస్ పవర్లో ఆడు ఉంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ పవర్ ఆడ్ అయితే సైన్ టీ సైన్ పవర్ ఆడ్ అయితే కాస్ టీ రెండిటి పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే రెండిటి పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఎం ప్లస్ దాన్ ఎన్ అయితే కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ పెట్టుకోవాలి ఎం గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అయితే సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ పెట్టుకొని సమ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఒకవేళ బోత్ కానీ ఈవన్ అయితే ఇదంతా ఆడ్ చెప్పాం ఒకవేళ రెండు ఈవన్ అయితే అంటే ఒకటి ఆడ్ అయితే ఇంకోటి ఈవన్ అని రెండు ఆడ్ అయితే రెండు ఈవన్ కాదని ఒకవేళ రెండు ఈవన్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి వాటిని సైన్లో కానీ కాస్లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేస్తాం సో ఈ కేసు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కేసు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కేసు నుంచే మనకు ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ మోడల్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఈజీగానే ఉంటాయి కొద్దిగా సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంతే ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చామంటే ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నాడు సో దీనికి ఏం చేస్తున్నామంటే మనము సో ఫస్ట్ గివన్ ఇంటిగ్రల్ రాస్తున్నాం గివన్ ఇంటిగ్రల్ వచ్చి ఇంటిగ్రల్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎం వచ్చేసి సైన్ పవర్ సో సైన్ పవర్ ఆడ్ అంటాం సైన్ పవర్లో సైన్ పవర్లో ఆడ్ ఉంది ఇక్కడ అది ఎం వాల్యూ ఎం వాల్యూ ఆడ్ సో ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నామంటే సైన్ పవర్లో ఆడ్ ఉందా సైన్ పవర్లో ఆడ్ ఉంటే కాస్ ఎక్స్ అని టీ అనుకొని సమ్ చేయాలి సో వినండి ఆయన ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లము కాస్ ఎక్స్ లెట్ కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుందాం కాస్ ఎక్స్ అని టీ అనుకొని డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫార్ములాస్ రావాలి డీ బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ మైనస్ సైన్ ఈ ఫార్ములాని వాడుతున్నాం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటీ బై డిఎక్స్ ఈ డిఎక్స్ని ఇవారు రాసామంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటీ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గివన్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకుందాం అంటే సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ అవర్కి వెళ్తే మైనస్ డిటీ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిటీ సో నవ్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు నేను ఒకటి చెప్తున్నాను ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ టర్మ్ని అయితే టీ అనుకున్నారో అంటే కాస్ని టీ అనుకుంటే కాస్ టర్మ్ని అట్నే కాపీ చేయాలి కాస్ని ఏమి టచ్ చేయకూడదు అంటే కాస్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ని అలానే రాసేయండి సైన్ని టీ అనుకుంటే సైన్ టర్మ్ని అలానే రాయండి ఇప్పుడు కాస్ని టీ అనుకున్నారు కాస్ని ఇలా రాసేయండి దేన్ని టీ అనుకోలేదు దాన్ని స్ప్లిట్ చేయండి ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారంటే ఒక్క సైన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మనం మైనస్ డిటీ రాసుకోవడం కోసం ఒక్క సైన్ ఎక్స్ని బయట తీసేసేయండి అంటే సైన్ క్యూబ్లో ఒక సైన్ పక్కన రాసామనుకోండి సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ని ఇలా రాయండి ఒకవేళ సైన్ పవర్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి సైన్ పవర్ ఫైవ్ ఉంటే సైన్ పవర్ ఫోర్ సైన్ ఒక సైన్ అంటే సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ రావాలి మనకు ఆ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లేలో మైనస్ డిటీ రాస్తాం ఇప్పుడు అగైన్ మనం కాస్నే టీ అనుకోవడం సైన్ గురించి మనకేం తెలియదు అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా వాడుతున్నాం 
సైన్ని కాస్లోకి మార్చుకోవడానికి ఏం ఫార్ములా అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఆ ఫార్ములా సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ కా స్క్వైర్ ఎక్స్ సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ కా స్క్వైర్ ఎక్స్ ఈ ఫార్ములా వాడి మొత్తం కాస్లోకి వచ్చేస్తుంది మనం అప్పుడు ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నా సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ని వన్ మైనస్ కా స్క్వైర్ ఎక్స్గా రాసాం కాస్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ టి కాస్ ఎక్స్ ఉండే దగ్గర టీ రాద్దాం సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ దగ్గర డిటి అదే మైనస్ డిటి రాద్దాం రాసినట్లయితే ఇంటిగ్రల్ వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ కాస్ ప్లేస్లో టీ రాద్దాం టీ పవర్ సిక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏమని చెప్పాం మైనస్ డిటి సో నా ఇఫ్ యూ మల్టీప్లై టీ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ టీ పవర్ సిక్స్ టీ స్క్వైర్ ఇంటూ టీ పవర్ సిక్స్ టీ పవర్ ఎయిట్ ఈ మైనస్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను డిటి ఇంటిగ్రేషన్లో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీ అందరికీ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ ద పవర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉందా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అని మనం చదివాం అంటే ఇంటిగ్రేషన్లో పవర్ ఎంత ఉంటే ఒక నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకున్నాం నేను సో సిక్స్ ఉందా సెవెన్ అవుతుంది ఎయిట్ ఉందా నైన్ అవుతుంది సిక్స్ ఉంది కదా టీ పవర్ సెవెన్ బై సెవెన్ టీ పవర్ నైన్ బై నైన్ ప్రాబ్లం ఓవర్ సో ఇప్పుడు టీ ఉండే దగ్గర మనం ఏం రాయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఏమనుకున్నామో అది రాసేయాలి ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం కాస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాస్ ఎక్స్ రాసేస్తే ప్రాబ్లం ఓవర్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ సెవెన్ బై సెవెన్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ నైన్ బై నైన్ ప్లస్ సి సో ప్రాబ్లం అండ్ సియర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది నా విల్ మూవ్ టు ద సెకండ్ వన్ అంటే ఇప్పుడు సైన్ పవర్లో ఆడు ఉంటే చేసాము నెక్స్ట్ కాస్ పవర్లో ఆడు ఉంటే ఎలా చేస్తాము రెండు ఆడులు ఉంటే మొత్తం త్రీ సమ్స్ చెప్పుకుందాం ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే గివన్ ఇంటిగ్రల్ రాస్తారు మీరు మామూలుగా గివన్ ఇంటిగ్రల్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ కాస్ క్యూబెక్స్ డిఎక్స్ ఇక్కడ సైన్ పవర్లో ఆడు లేదు కాస్ పవర్లో ఆడు ఉంది కాస్ పవర్ ఆడ్ కాస్ పవర్లో ఆడు ఉన్నప్పుడు సైన్ ఎక్స్ టీ అనుకోవాలని చెప్పాం అవునా సైన్ ఎక్స్ టీ అనుకొని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం మనందరికీ తెలుసు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఈ ఫామ్లో వస్తే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ రాస్తాం డిటి బై డిఎక్స్ రాసేస్తాం ఈ డిఎక్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం నేను కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద గివన్ ఇంటిగ్రాల్ ఇచ్చిన ఇంటిగ్రాల్లో రాస్తాం నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్పాను మళ్ళా చెప్తున్నాను ఏంటి ఆ టెక్నిక్ అంటే మీరు ఏ ఫంక్షన్ అయితే అంటే సైన్ని టీ అనుకున్నారా ఆ సైన్ టర్మ్ని అట్నే కాపీ చేయండి దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయబాకండి సైన్ని టీ అనుకున్నాం సైన్ అలానే రాసాం కాస్ క్యూబ్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకోమంటున్నాను కాస్ స్క్వైర్ ఇంటూ కాస్ అని అంటే కాస్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అగైన్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా సైన్ స్క్వైర్ని కూడా కాస్లోకి మారద్దాం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ కా స్క్వైర్ ఎక్స్ సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఉండే దగ్గర ఏం రాస్తున్నాం వన్ మైనస్ కా స్క్వైర్ ఎక్స్ రాసేసాం కా స్క్వైర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కాస్లో సైన్లోకి కదా మార్చాలా అంటే కా స్క్వైర్ ఎక్స్ సారీ ఇక్కడ సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ కాదు కా స్క్వైర్ ఎక్స్ ఫార్ములా కా స్క్వైర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ రాయాలి మొత్తం సైన్లోకి మార్చాలి మనం సైన్ కదా టీ అనుకున్నామా అంటే సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ అలానే ఉంటుంది చిన్న కరెక్షన్ సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ అలానే ఉంటుంది సైన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ అలానే ఉంటుంది 
का स्क्वयर एक्स वन मैनस् का स्क्वयर एक्स असा का स्क्वयर एक्स वन मैनस् सैन स्क्वयर एक्स असा का स्क्वयर एक्स वन मैनस् सैन स्क्वयर एक्स असा इपड़ सैन एक्स उ दी रादा कास् एक्स डीएक्स दीटी रा सैन एक्स उ दी रा सैन एक्स एक्ो अब सो रासा सैन एक्स दी पैद लेना सैन एक्स दी रासा इकड़ टी टी स्क्वे वन मैनस् स्क्वे कास् एक्स डीएक्स अंटे डीटी ओके इन मल्टीप्लैसेको टी स्क्वे टी स्क्वे इंटू टी स्क्वे टी पवर फोर डीटी इपड़ टी प्लेस टी अंटे अभी रासे इंटीग्रेट इंटीग्रेट रादा इंटीग्रेल टी स्क्वे नेपड़े इंटीग्रेस इंक्रीज द पवर टी स्क्वे टी क्यूब बै थ्री टी पवर फोर टी पवर फाइव बै फाइव प्लस सी सो इन टी प्लेस टी वालू रहा प्रॉब्लम इदी सब्स्यूट टी ईक्वल टू सैन एक्स टी उ दर सैन एक्स रादा सैन एक्स हॉल क्यूब बै थ्री सैन एक्स हॉल पवर फाइव बै फाइव प्लस सी सो इध मन को का पवर आड़े इंत मुझे सैन पवर आड़े चपा सो इन रू आंटे सैन पवर आड़ का पवर आड़ रू आंटे प्रॉब्लम एलास्ो चूद रू आंटे सो इक एम ईक्वल टू थ्री सो गिवन इंटीग्रेल रास्तर रास तरह एम थ्री आड एन फाइव आड एम आड़ एन आड बोथ आड इला बोथ आड़े मन चक्ली इंत मन कंडीशन चुप्क बोथ आड़ते एम लैस दैन एन का एम ग्रेटर दैन एन सैन एक्स टी चपंडी इपड़ू एम लैस दैन एन ग्रेटर दैन एन एम लैस दैन एन सो एम लैस दैन एन अंटे का टी अवाली लैट का सवल टू टी डिफरशिटे डिफरशिशन आफ का मैन सैन सैन एक्स ईक्वल टू डीटी बै डीएक्स दीने मैनस् सैन एक्स डीएक्स ईक्वल टू डीटी सैन एक्स डीएक्स ईक्वल टू मैनस् डीटी सो इन गिवन इंटीग्रेल रा इंटीग्रेल सैन क्यूब एक्स इंटू का पवर फाइव एक्स डीएक्स इंटीग्रेल सो ने देर टी अो का टी अस अटे रास का डिस्टर्ब चेयक सैन स्प्ली सैन स्क्वे एक्स इंटू सैन एक्स डीएक्स स्प्ली सो आगे इंत ना सैन स्क्वे एक्स सैन स्क्वे एक्स का मार्च को फामला यूज ओके मारस्ते इंटीग्रेल वन मैनस् का स्क्वे एक्स इंटू का पवर फाइव एक्स सैन एक्स डीएक्स वस्तु इकड़ा का दर टी रादा सैन एक्स डीएक्स दाइनस डीटी रादा का दर टी सब्स्यूटा सब्स्यूटे इंटीग्रेल वन मैनस टी स्क्वे इंटू टी पवर फाइव टी पवर फाइव मैनस डीटी टी पवर फाइव तो मल्टीप्लैसा टी पवर फाइव मैनस टी पवर सैवन इंटू डीटी मैनस इक इंटीग्रेट इंटीग्रेल टी पवर फाइव टी पवर सिक्स बै सिक्स टी पवर सैवन टी पवर एट बै एट सो इन टी एक्टे अमेमक अभी रासे का पवर सिक्स एक्स बै सिक्स अदे का हॉल पवर सिक्स बै सिक्स का सैक्स हॉल पवर एट बै एट प्लस सी इधना कुछ इंपारटेंट टापिक एसए टाइप की त्री केस मन चूसा सैन एक्स अदे एम आड़ते एन आड़ते बोथ एम एन आड़ते ओके मोडल चला इंपारटेंट एक्सारे एग्जाम मोडल नीचे मन क्वेश्चन उन्ई 
నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయే ఎస్ఏ టైప్ గన్ షాట్ అంటాం కదా అలాంటి టాపిక్ అది మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాం ఓకేనా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్